no hay luz en mi casa. No tengo idea de por qué si vamos al corriente en nuestros pagos. Pero digamos que para no aburrirme, me puse a platicar conmigo mismo y llegué a la conclusión de que... Y si hacemos un video, te puede desaburrir. Ok, perdón por eso, fue muy estúpido Yo sé que han batallado bastante para sacarse esta canción de la cabeza Y si todavía no lo logras, lo siento mucho por hacerlo más fuerte Ok Como muchos ya saben, yo soy fan de las películas de terror No es ninguna sorpresa Y he dedicado varios videos al género Y no, este no va a ser un video como esos Pero vamos a hablar de cómo son las películas de terror hoy en día Y es algo que realmente me revienta las pelotas ¿Y cómo se llama ese canal? ¡No me revientes! Así ni siquiera ve el intro Ok Muchas de las películas de hoy en día necesitan a huevo estar basadas en una historia real Y si no están basadas en una historia real Necesitan hacerte creer que lo que está pasando es real Como en Actividad Paranormal, La Bruja de Blair y otras películas similares Otras películas como por ejemplo El Conjuro Y no me malinterpreten, o sea yo odio El Conjuro Lo odio o la odio Porque las películas son niñas En fin, puede que me haya estado refiriendo a el film ¡Ja! 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 tan moderno! En fin, otra vez El Conjuro es de esas películas que te quiere hacer creer que todo lo que está pasando Pasando en ese momento es algo que realmente pasó alguna vez Y no, no fue así Empezando por la maldita muñeca esta diabólica que utilizan al principio Sí, sí, claro, bastante cliché, bastante cliché Pero ahora les presento a la muñeca original La de la verdadera historia Jesús de Veracruz A mí me pone más incómodo la otra muñeca Pero esta muñeca me hace sentir bien Ok, perdón por eso ¿Por qué odia el conjuro? Porque es un terror muy familiar Nadie se muere, nadie realmente pierde un brazo Y sí, yo sé, yo prefiero el toque grotesco en las películas de terror Pero regresando un poco más al tema Obviamente el hecho de que digan que una película está basada en un hecho real Te pone a dar vueltas a la imaginación Y te quedas pensando en Uh, eso quizá me podría pasar a mí O oh, no, si sí eres como yo, bastante escéptico Pero el caso es que vas a ver una película de terror para precisamente entretenerte Para eso son las películas Y con el conjuro no estuve entretenido Pero es una técnica que realmente funciona Obviamente te dan más ganas de ir a ver una película que supuestamente está basada en un hecho real O hechos reales Que una película que simplemente pues, es una película de terror y ya Porque con una película de X de terror Sales del cine diciendo Me... Estuvo me Pero una que está basada en un hecho real uh, 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 Eso sí, sientes que alguien te va a jalar los piecitos en la noche O las pezuñas, a menos que seas un caballo O las ancas, a menos que seas una rana Y si eres una rana, ¿qué haces viendo este video? Otra cosa que está funcionando muy bien hoy en día en las películas de terror No porque lo pasado está funcionando muy bien Aunque sí funciona muy bien Ok, es el doble susto Hace 30, 35 años las películas de terror realmente no necesitaban aventarte un sonido estruendoso para que te asustaras Era más con respecto a lo que estaba pasando en ese momento Y eso es algo que extraño yo porque yo tengo 35 años o al menos así me siento O al menos así me veo Tengo 25 años Yo sé yo sé El ejemplo perfecto para lo que se está haciendo hoy en día Son cosas como las de Halloween Las versiones de Rob Zombie Que son una verdadera mierda O oh, no, no Ok, sí me siento un poco hipócrita diciéndolo porque la primera sí me gustó mucho Pero la segunda es un asco Total Es soltarte un putazo de sonido así horrible y estruendoso cada vez que ocurre algo O cuando ni siquiera ocurre, no es relevante para la historia Pero el doble susto Ah, ese es un punto muy importante El doble susto es algo que se está utilizando e implementando en las películas Para digamos que enfatizar un poco más El temor, el la sensación Esto es cuando te muestran una imagen E inmediatamente te asusta Pero mientras tú estás sintiendo ese susto Te meten otro putazo Eso está bien Está aprobado por la asociación de Avalación de gordos que ven películas como yo Ok, pero ¿por qué no se basan en mejores ejemplos como el exorcista para hacer sus películas? Y yo sé que suena como cualquier güey que le gustan las películas puede decir que no, si sí, la mejor película de terror es el exorcista. No estoy seguro si la mejor, sí de las mejores, por más cliché que suene. Pero ¿qué se puede esperar hoy en día que puedan meter en una película? Cuando todo es fan footage, que es como material el encontrado. Es un género que se ha puesto muy de moda últimamente. Porque todo el mundo puede comprar una cámara y puede grabar lo que hace en el día. O cuando va y se mete a una casa abandonada. O como cuando va y se mete a un asilo que le dicen que está maldito. O algo así que está poseído Y aún así tienes ganas de ir a grabarlo ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica en eso? Independientemente de dejando a un lado todo el pedo del, ese, del escepticismo ¿Por qué habrías de meterte a un lugar así? Puede ser un hoyo de drogadictos O algo peor Puede ser un hoyo de fans de Harry Potter ¿Quieres estar en un hoyo de fans de Harry Potter? Leviosa No sé qué es eso Para mí puede ser un tipo de pasta O algún aceite para cocinar olivas ¿Por qué habrías de cocinar olivas? O algún aceite para cocinar pollo No sé Pero esto es algo muy, muy, muy chistoso que pasa casi siempre Cuando son películas así que Desde material que encontraron y esas cosas Las cámaras 
tienen un cierto efecto de distorsión que te quiere dar a entender que algo raro está pasando y pues la cámara se está distorsionando y así. Pero se me hace muy raro porque muchas películas se utilizan para, o sea, cuando tienen cámaras digitales, utilizan efectos para cámaras tipo de cassette. O sea, que se empieza como a mover la cinta y empieza a sacar como ruido. Esas cosas no pasan con las cámaras digitales. Y lo peor de todo es cuando lo hacen al revés. Que cuando claramente se ve que están grabando en film, o oh, que es un cassette, empieza a tener como que algunas fallas digitales por ahí. Eso tiene un poquito más de sentido, pero al mismo tiempo es un poco más estúpido. Y otra cosa que es un poco más confusa todavía, ¿por qué no utilizan cámaras de la época en donde se supone que están? Eso es muy muy raro. Te estoy hablando de actividad paranormal 4, tienes muy buena calidad de video para ser un simple güey que graba bodas y cosas así para los 80. Sí, claro, es una película. Yo lo sé. Y es un poco frustrante que sea así. Pero me estoy metiendo en aspectos muy técnicos. No entiendo por qué quieren dar a entender siempre que lo que estás viendo es real. O sea, realmente es un punto en el cual yo batallo bastante. Y entiendo que tiene mucho sentido porque quieren que sea algo que tú digas, güey, es que eso me puede pasar a mí porque le pasó a esta persona. Sí, pero en películas como Cuarto Contacto, ver qué horrible película. Aparte de que a mí todo el pedo de los aliens en la tierra y todo ese pedo, o sea, siempre me ha valido 3 kilos. Tiene todavía la osadía de ponerte como a la par el, la grabación que supuestamente real y luego la grabación que es de la película. Es sumamente estúpido. Y hay gente que me ha dicho que es de las películas que más miedo le ha dado. ¿Por qué? Esto, estoy batallando mucho con esto. Pero una, una de las cosas que más, más me molesta, me revienta, es que no pase nada. Exacto, que no pase nada. O sea, que toda la película tenga como un ambiente tenso, como algo así, como algo va a pasar, pero que no pase nada. Eso me, realmente me hincha las pelotas muy cabrón. Y sí, claro, se puede caer un cuadro, se puede caer un florero, puede hacer un ruido así... ¡pum! Eso es algo muy peligroso para las películas de terror Porque durante todo este tiempo Que tú estás como construyendo esa emoción hacia arriba Llegas a un punto En que la imaginación de la audiencia Es tan grande Está esperando algo tan épico Que si terminas mostrando algo a los últimos 15, 20 minutos de la película Vas a perder todo La gente va a decir que tu película es una mierda Sí, claro, porque yo hago películas todos los días Y todas mis películas son lo mejor del mundo Luchar contra la imaginación de la gente es algo muy difícil Es una línea muy delgada El cuánto tiempo tienes que dejar pasar para empezar empezar a mostrar algo de el monstruo, una entidad, un fantasma, un zombie o lo que sea. Es muy, muy delgada esa línea. Porque puedes cagarla. O puedes pasarte de verga y simplemente no mostrar nada. Escuchas actividad paranormal. Que sí, bueno, su defensa sí muestra que pasan cosas. Sí tiene un ambiente algo tenso. Pero al final me queda así como que... Uh, ok, entonces que... Uh, ¿Nada? Eso es si no te pones a analizar los finales alternativos Uno donde Katie se suicida Se suicida Otro donde se convierte en demonio Y el otro donde la policía la mata Esa película también intentó hacer creer a la gente Que todo era algo que realmente había pasado Pero la gente es, es como, como tonta Hoy en día realmente no he encontrado una película Que me haga como sentir ese pequeño temblor en mis rodillas Pensaron que iba a decir huevos O mis tetitas Pero no Con los temblores que hay aquí en el DF Ya me tiemblan las tetas lo suficiente Y luego las películas que son larguísimas ¿Qué pedo? Se ha estado perdiendo mucho, mucho mucho, mucho lo que es tener una película corta. Corta no la hace mal y larga no la hace buena, a menos que se esté hablando de pitos. En dado caso, yo tengo una película bastante promedio. Pero yo creo que esto ha estado pasando desde El Señor de los Anillos. Claro, ya existían películas que duraban tres horas desde antes, pero con El Señor de los Anillos empezó a pasar más y más y más y más. Que las películas empezaron a ser más largas. Estoy hablando a ti, el lobo de Wall Street. Suculenta película. Oh, Naomi, mi duquesa. Mm. Mm. Mi novia odia que haga eso Y seguro sus novias también lo odian Total, dejen de perder el tiempo haciendo estas películas tan largas Son películas de terror, no tienen que durar tres horas O dos horas y media como El Conjuro Que creo que eso dura No sé El caso es que no lo hagan, por favor El único que realmente puede darse el lujo de hacer estas películas tan largas es este señor de aquí Y la combinación de todo esto te da una película del 2014 de terror Que no pase nada Pero en lo que no está pasando nada Te meten un pinche sonido estruendoso Todo tiene que ser material encontrado Que al mismo tiempo se puede traducir A que esto es una historia de la vida real Basta con este género Uh, pero si es algo paranormal Cuidado con tu cámara Que se puede empezar a distorsionar ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, los fantasmas realmente dicen Güey, no quiero que haya un video mío Odio las cámaras Por favor, váyanse a la verga ¿Se imaginan que todas las películas fueran así? ¿Se imaginan que el padrino hubiera sido esto? Bueno, quizá no hubiera sido tan mala idea Hubiera estado interesante Pero no Se debe empezar 
a prohibir este género O sea, ya fue demasiado Realmente, mi colección de películas que tengo a aquel lado Un chingo, yo creo que más de 7 son así Y son de terror no, La mayoría son de actividad paranormal Pero tengo muchas otras más que igual son de ese mismo tipo Y bueno, ahora les va la pregunta del día ¿Cuál creen ustedes que sea una fórmula que se esté ocupando hoy en día? ¿O algún punto importante que a huevo tengan que tener las películas de terror? Por favor, compártanlo acá abajo en los comentarios Y es ahora donde empieza la despedida Pero antes de que te vayas a tu casita a dormir Suponiendo que estás viendo esto en el ciber pero antes de que te vayas, tengo una pregunta muy importante que sea ¿Podrías hacerme este favor enorme de ir a este video y darle unos 3, 4 refreshes para que tenga muchas vistas? Ah, no es cierto, como creen, yo jamás les pediría algo así Ese es un flash mob que hicieron de Hora de Aventura Hora de Aventura, como muchos ya saben, es una de mis caricaturas favoritas Y me gustaría como que apoyar la causa Es algo que Cartoon Network hizo y es algo muy muy bonito Así que vayan a verlo si también son fans de Hora de Aventura Si no saben qué es Hora de Aventura Vayan a ver algún capítulo y luego regresen a darle like Porque estoy seguro que les va a gustar En fin, espero que les haya gustado mucho este video Y estén de acuerdo con los puntos que vi Yo sé que hay muchos fans del terror como yo allá afuera Así que por favor, háganlo por todos nosotros Este video no se va a ir de aquí hasta el final de este video Así que por favor, eh, date una vuelta Te voy a dejar un botoncito aquí para que te suscribas Por si te late este desmadre Recuerda seguirme en Twitter y también darle like a la página de Facebook Esto es para que te enteres de cuando va a haber nuevo contenido Y cosas así Ya tenemos grabadas las aventuras de Yayo Stretch y de esta semana Así que ya regresó Creo que me tiene muy contento Recuerden también visitar los videos recomendados que les voy a poner al final Cuando les termine dando un putazo con mi mano en su puta cara Si te gusta este video dale pulgar arriba Ya empezamos formal con No Me Revientes otra vez Les prometo que esta vez ya no voy a fallar Ya no les voy a fallar amigos Ya regresamos todos los martes a partir de las 7 Bueno a partir de las 7 suena como si duraran 3 horas los videos Pero no, todavía no Todos los martes a las 7 nuevo vlog de No Me Revientes Y los jueves a las 7 igual tenemos las aventuras de Yayo Stretch Así que espero... Que se unan a nosotros en esta nueva temporada Ya saben que las temporadas aquí no me revientes Nunca acaban, nunca terminan Nunca saben cuándo empiezan Ni cuándo este, empiezan Yo soy Ayo Gutiérrez Y aquí me despido Sara Catoyo ¡Uah! Qué bueno que estén aquí para el final de este video Les recomiendo checar los otros videitos que tenemos por aquí Para que se entretengan un ratito Y bueno Realmente es un honor estar de vuelta con ustedes Y espero que se queden conmigo para siempre Y ya Se me está acabando la música así que Ya me retiro Bye